എൻജി സോളിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെമസ്റ്റർ വൺ ബി എ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് യൂണിറ്റ് ടെൻ ലെസൺ വൺ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൊഡ്യൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടെലിഫോൺ എറ്റിക്കേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ വരെ നോക്കിയത് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെറ്റിക്കേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാം സോ എന്താണ് നെറ്റിക്കേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ടെലിഫോൺ എറ്റിക്കേറ്റിന്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് ഒരു സുഹൃത്തിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മുതലാളിയോടോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് മര്യാദകളുണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയും പാലിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് മര്യാദകളുണ്ട് സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നെറ്റിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വരെ തന്നെ നോക്കി പോവാം ഇന്റർനെറ്റ് ഇസ് എ വേൾഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഹെൽപ്പിംഗ് പീപ്പിൾ ടു കണക്ട് വിത്ത് വൺ അനദർ ആൻഡ് ഓഫേഴ്സ് എ സെർട്ടൻ ലെവൽ ഓഫ് അനോണിമിറ്റി ആസ് വെൽ ബട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിഹേവിയർ ഓൺ ദ നെറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് യുവർ ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓവർ ദ നെറ്റ് companies do check up on the social profiles of prospective employees to access their social behavior skills so it is imperative that as civilized human beings we need to adhere to basic rules of communication while sending mails or messages over the internet so app endana parayunnathu internet is a world of its own helping people to connect with one another and offers a certain level of anonymity as well appo internet ennu parnal endana nammude ippo ee nammude jeevikkina ee real world pole thanne mattoru world aanu endu nu parayunnathu nammude internet ennu പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരുമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ എവിടെയോ ഇരുന്ന് ഒരു നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയോ ഇരുന്ന് കാണുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയും അറിയില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ അതുപോലെ എന്താണ് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഒഴിവാക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയൊരു വേൾഡ് തന്നെയാണ് എന്ത് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് But appropriate behavior on the net is very important. But if we don't have our identity, we don't have our identity. 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 Especially if you are doing your official communication over the internet. First of all, if you have an official purpose, you have to do a professional basis on the internet. First of all, you have to do a professional basis on the internet. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് ഏതിലൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഇതിലൂടെ നമുക്കൊരു നമുക്ക് ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു അഭിപ്രായം നമുക്ക് പറയാം അത് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസ് ആണ് ഒരു സൈബർ സ്പേസ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരു നമ്മളിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ എനിക്ക് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ പറയുക എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്റെ പേരിലുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ഒരു മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് പറയാം പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലൊന്നും പോയി എന്ത് ചെയ്യരുത് അത് പറയാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക അവിടെ കയറി നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ Uh, but appropriate behavior on the net is very important especially if you are doing your official communication over the net and companies do check up on the social profiles of prospective employees to access their social behavior skills adu pole enne parayna karyam anand pala companies alum endu cheyana nammal ipo joli ku vendi abhishikkum avar endu cheyarundu nammade social profiles nammal facebook ayalum insta ayalum anganatha social profiles endu cheyarundu avar gare nokkarundu kaaranam endana avare edukkuna aal oru racial discrimination nadathuna vyakti aanu
ഒരു സമൂഹത്തിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് അത് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് and so it is imperative that as civilized human beings we need to adhere to basic rules of communication while sending mails or messages over the internet so appo itterathilulla pala karyangal ullathu kondu thane endanu oru civilized human being enna nilayil nammal endu cheyanam internet lode messages kaimaarumbol allengi internet il nammal pravartikkumbol endu cheyanam കുറച്ച് ബേസിക് റൂൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ആറ് ബേസിക് റൂൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എന്താണ് ബി വാട്ട് യു ആർ ഇൻ റിയൽ സ്പേസ് രണ്ടാമത് ഡു വാട്ട് ഡു നോട്ട് റൈറ്റ് ദ ഹോൾ മെസ്സേജ് ഇൻ ബ്ലോക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് മൂന്നാമത്തത് ബി ഫോർമൽ എക്സെപ്റ്റ് വെൻ യു ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഡു നോട്ട് യൂസ് ഇൻഫോർമൽ അബ്രിവേറ്റഡ് ഫോംസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദ മെയിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോമൽ വൺ and fourth one use reader friendly fonts and colors fifth one use language which is proper and polite and sixth one respect the other person do not abuse his time by sending lengthy mails or messages appo endana parayunnathu onnamathu parayunnathu endana be what you are in real space ഇപ്പൊ പല കമ്പനികളും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി നോക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്ന് കരുതി എന്ത് ചെയ്യാൻ നിക്കരുത് നിങ്ങൾ റിയൽ ലൈഫിൽ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ പോലെ ആവാൻ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇന്റർനെറ്റിൽ ശ്രമിക്കരുത് ഒരു ഒരു ഫോൾസ് ഐഡന്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ റിയൽ ലൈഫിൽ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തിലും നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊഫൈലില് നിങ്ങളുടെ റിയൽ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വ്യക്തി ആകാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തകന്ന ഒരു ആളായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്താണോ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ബി വാട്ട് യു ആർ ഇൻ റിയൽ സ്പേസ് രണ്ടാമത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഡു നോട്ട് റൈറ്റ് ദ ഹോൾ മെസ്സേജ് ഇൻ ബ്ലോക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മെയിൽ അയക്കുകയാണ് ചാറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക എല്ലാ വാക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ബ്ലോക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് ആക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഒരു എന്താണ് കാണുമ്പോൾ അത്ര കംഫോർട്ടബിൾ ആയിരിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത്ര ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് എല്ലാ ഇതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ബ്ലോക്ക് ലെറ്റേഴ്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഡി നോട്ട് റൈറ്റ് ദ ഹോൾ മെസ്സേജ് ഇൻ ബ്ലോക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ബി ഫോർമൽ എക്സെപ്റ്റ് വെൻ യു ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ഫാമിലി എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എന്താണ് കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടോ ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒഴികെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫോർമൽ ടൂണ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഡു നോട്ട് യൂസ് ഇൻഫോർമൽ അബ്രിവേറ്റഡ് ഫോംസ് ഇൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ മെയിൽസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർമൽ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മുതലാളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കുന്ന മെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചാറ്റിലോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അബ്രിവേഷൻസോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് റീഡർ ഫ്രണ്ട്ലി ഫോൺസ് ആൻഡ് കളേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ഇങ്ങനെ കളറുകൾ വാരി വിതർന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല പ്രധാനം വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ റിസീവറിനുള്ള ഇഷ്ടം അതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചാനലിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും എന്താണ് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇടുന്നത് എന്താണ് ഒരു കുറച്ചൊന്ന് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു തീമാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്തായിരിക്കും പലരും പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം രാത്രിയൊക്കെ ആയിരിക്കും എടുത്ത് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കി യൂട്യൂബിൽ നോക്കി പഠിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഒരുപാട് വെളിച്ചം അടിക്കാതിരിക്കുക പലരും ഡാർക്ക് തീമായിരിക്കും ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ആണല്ലോ ഡാർക്ക് തീമാണല്ലോ ട്രെൻഡ് സോ അങ്ങനെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം സോ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വെളിച്ചം അടിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത്രയ്ക്ക് ഒരു
റെസ്പെക്ട് ദ അതർ പേഴ്സൺ ഡു നോട്ട് അബ്യൂസ് ദിസ് ടൈം ബൈ സെൻഡിങ് ലെങ്തി മെയിൽസ് ഓർ മെസ്സേജസ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഓരോ സെക്കൻഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക വെറുതെ അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ ചില യൂട്യൂബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർ തമ്മേൽ ഇടുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ മൊത്തവും ഇടുന്ന ഒരു ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അത് അത്രയും ഇരുന്ന് കണ്ടാൽ ഒന്നെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള തമ്മേലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമായിരിക്കാം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുന്നത് സോ അത്തരത്തിൽ എന്താണ് അത് നമ്മൾ അത് കേൾക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തിയുടെ സമയം വെറുതെ കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാതെ എത്തരത്തിലുള്ള ഈ മെയിലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജസോ ഒന്നും അയക്കാതെ മാക്സിമം ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആളുടെ ടൈമിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് പറയുന്നത് റെസ്പെക്ട് ദ അതർ പേഴ്സൺസ് ടൈം ഡു നോട്ട് അബ്യൂസ് ദിസ് ടൈം ബൈ സെൻഡിങ് ലെങ്തി മെയിൽസ് ആൻഡ് മെസ്സേജസ് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇമെയിൽ എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇമെയിൽ എഴുതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മെയിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനൊക്കെ മെയിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിങ്ങനെ കഥയും പറഞ്ഞ് കാര്യവും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഗ്യാസ് അടിച്ച് നമുക്ക് മെയിലായിട്ട് എഴുതാം പക്ഷെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മെയിൽ അയക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഉള്ള കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ചുരുക്കി അങ്ങ് നിർത്തുക അതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് 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 എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരുപാട് ലെങ്തി ആക്കി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആളുടെ ടൈം നമ്മൾ കളയാതിരിക്കുക അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക സോ അതാണ് പറയുന്നത് റെസ്പെക്ട് ദ അതർ പേഴ്സൺ ഡു നോട്ട് അബ്യൂസ് ദിസ് ടൈം ബൈ സെൻഡിങ് ലെങ്തി മെയിൽസ് ഓർ മെസ്സേജസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എക്സാമിന് നെറ്റിക്കേറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് നെറ്റിക്കേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നെറ്റിക്കേറ്റിൻ്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൂൾസ് ആ ഒരു ഒരു ഫോർമൽ മെയിലാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അബ്രിവേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എന്താണ് ഒരുപാട് ഓവർ ഡെക്കറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് അല്ലാത്ത ഒരു പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒഫീഷ്യൽ മെയിലൊക്കെ എഴുതാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുതുക സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെറ്റിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോ